காலை வணக்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு பிரதம மந்திரி வந்து ஒரு புது திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறாங்க விவசாயிகளுக்காக ஒரு புது திட்டம் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க அது வந்து மத்திய பட்ஜெட் உரையில அவங்க சொன்ன விஷயம் தான் பிஎம் இந்த மாதிரி ஆரம்பிப்பார் அப்படின்ட்டு அதை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு கோரக்பூர்ல ஸோ அதோட நேரடி ஒளிபரப்பு வந்து எல்லா விவசாயிகளுக்கும் செய்யணும் அதுக்கு நீங்க வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள கூப்பிடுங்க மத்திய மந்திரிகளை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கத்துல சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக எங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இங்க பக்கத்துல நன்னிலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு ஸோ அவரை போய் பார்த்து இங்க வர சொல்றதுக்காக நான் போக வேண்டிய வேலை இருந்தது அதனால நாங்க கொஞ்சம் தாமதமா வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஸோ அதை வந்து மன்னிச்சுக்கோங்க உங்களை வந்து காக்க வச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு அதான் நான் சொல்றேன் இங்க ஆரம்பிச்சிருங்க பாவம் எங்கெங்க இருந்தாலும் வந்திருப்பாங்க வெளியூர்ல இருந்து அவங்க நமக்காலாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய இடத்துல இருந்து வந்திருக்கிறீங்க நான் வந்து ரொம்ப எல்லாம் உங்கள்கிட்ட பேச விரும்பலை ஏன்னா கேட்கறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியும் காலையில எனக்கும் நான் இதே பகுதியை சார்ந்த வந்தான் இது இதே மண்ணு தானே வச்சுக்கீங்களேன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஆடுதரன்னு ஒன்று இருக்கு கும்பகோணம் பக்கத்தில் அங்கே தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலம் இருக்கு ஸோ அங்கே நாங்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா காவிரி பாசன பகுதியில் வந்து பிரதேசத்தில் வந்து வேளாண்மை பொய்த்து போய்விட்டது காவிரியில் தண்ணி இல்லை அப்போ இதுக்கு மாற்று வழி ஏதாச்சும் இருக்கா ஒரு தேசத்தில் சோறு போடுறவன் தோற்று போனான்னா தேசியமே தோற்று போச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இதுக்கு என்ன மாற்று வழி நான் சொல்ற முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கு வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய பயிற்சி இன்னைக்கு போட்டிருக்கோம் இது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச விஷயம் அப்ப என்ன பண்ணாங்க தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலம் எதுக்கு உண்டாக்குனாங்கன்னா வெள்ளக்கண காலத்துல வந்தது தமிழ்நாட்டுல புதிய அதிக சாகுபடி தரக்கூடிய நெல் ரகங்களை உருவாக்குவது தான் அவரோட முக்கியமான பணி அதுக்குன்னே ஆரம்பிச்சாங்க வெள்ளக்கண காலத்துல ஆரம்பிச்சு வருஷம் முழுதும் அங்கே நெல் இருக்கும் நீங்க யாராவது போயிருக்கீங்களா வந்திருக்கீங்களா ஆடுதுறைக்கு வந்திருக்கீங்களா நீங்க எங்க திரும்பி பார்த்தாலும் நெல் இருக்கும் வருஷத்துல முன்னூறு தரவத்தஞ்சு நாள் நாங்கள் நெல் வச்சிருப்போம் ஏன்னா புதிய ரகங்களை உருவாக்குவதற்காக பல ஆராய்ச்சி வேலைகள் போய்கிட்டு இருக்கும் ஒரு நெல் ரகம் உருவாக்குறதுனா எத்தனை வருஷம் ஆகுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு சும்மா கணக்கு சொல்லுங்களே மனக்கணக்கு பதினோரு வருஷம் அப்புறம் நிலங்கள்ச்சு <laughs> 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 இப்ப நிலம் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் கிடைக்காது இனி நான் போய் விவசாயம் போய் பண்ண முடியுமாங்க இந்த காலத்துல போயிட்டு கலப்பை பிடிக்க முடியுமா செஞ்சு வேலை பார்க்க முடியுமா முடியாது சோம்பேறி ஆயிடுச்சு உடம்ப முடியாது ஸோ விவசாயத்துல விட்டுட்டு வந்தாச்சு ஸோ அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க விவசாயம் அந்த கேள்விக்கு முடிச்சிடுறேன் நானே ஒரு ரகம் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் பதினாலு வருஷம் இது நான் சொல்லல எனக்கு தெரியாது எங்க கிட்ட நிறைய என்ன சொல்றது பயிர் பெருக்கு நிபுணர்கள் இருக்காங்க ஆடுதல் அவங்க சொன்னாங்க சார் இப்ப நீங்க ஒரு ரகம் நீங்க பயிரிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நாங்க இன்னொரு ரகம் கொண்டு வரணும்னா எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட ஐயா அவருக்கு தெரியும் சம்பத்து ஐயாவுக்கு தெரியும் அவர் வந்து வேளாண் இணையப்பினா இருந்த ஒரு ஒரு ரகத்துக்கு மாற்று ரகமாக ஒரு ரகம் நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா எங்களுக்கு எப்படின்னா அந்த எந்த ரகம் பயிரிட்டு இருக்காங்களோ அதை காட்டிலும் இருபது சதவீதம் அதிக மகசூல் வந்தா தான் அதை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இதை கொடுக்கறதுக்கு அதை ஆராய்ச்சி நிலத்தில் உருவாக்கி அதை பல்வேறு இடங்களுக்கு போய் அனுப்பிச்சு பார்ப்பாங்க ஏன்னா உங்க ஊரில் ஒரு மாதிரி விளையும் அவங்க ஊரில் ஒரு மாதிரி விளையும் மழை பெய்யற இடத்துல ஒரு மாதிரி பெய்யும் மாணவர்கள் ஒரு மாதிரி மகசூல் வரும் அப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய மகசூல் எந்த ஊருக்கு உண்டான மகசூல் இல்லையா அவர் சொல்றோம் டிகே பதிமூணு இத்தனை மூட்டை கொடுக்குன்றோம் இத்தனை மூட்டை எந்த ஊர்ல கொடுக்கும் எந்த மண்ணுக்கு கொடுக்கும் எந்த தண்ணிக்கு கொடுக்கும் எந்த வெப்பத்துக்கு கொடுக்கும் சரியா சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க நிக்கிற மாதிரி விளையாட்டு எல்லாம் கிடையாது ஒரு ரகத்தை உருவாக்கி உங்கள்ட்ட கொடுக்கணும்னா நம்ம சாப்பிட்டு இருக்க சாப்பாடு இருக்கு பாருங்க நெல்லு கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் இதெல்லாம் உருவாக்குனா யாருன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அவன் உருவாக்குனா செத்து போயிட்டான் போவான் அவனுக்கு எந்த அவார்டும் கொடுக்கல 
அவனை எந்த டிவிலையும் காட்டல அவன் பேரை கூட சொல்லல நம்ம ஏகப்பட்ட பேர் மண்ணோட மண்ணா போயிட்டான் நெல்லோடைய வாழ்ந்து நெல்லோடைய சித்துவிட்டான் முப்பது வருஷம் கழிச்சு நான் ஆடுதலைக்கு போயிருந்தேன் ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி என் மனைவி கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அவங்களோட கோயில் பார்க்கணும் நாங்கள் கூப்பிட்டு போயிட்டு நாங்கள் கும்பகோணத்துல தான் தங்குறதா இருந்துச்சு அப்புறம் திடீர்னு என் நண்பர் தான் அங்கே இயக்குனராக இருந்தாரு அவர் சொன்னார் இங்கே வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பது வருஷம் கழிச்சு நம்ம வேலை பார்த்த இடத்த போய் பார்க்கமே சரியான குக் கிராமம் போயிருந்தோம் என் மனைவிக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அவன் கல்யாணம் புதுசில் வந்து மாட்டு வண்டியில் கூப்பிட்டு போனது அந்த ஊருக்கு அவர் சொன்னா சரி போய் பார்க்கல ஊர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல நம்ம இருந்த வீடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல குவார்ட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல சிவன் கோயில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல காளி கோயில் எப்படி இருக்குது தெரியல பாட்டு வருவோம் அப்படின்னா சரி நாங்கள் அங்கே போய் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு பார்த்து பேசிட்டு இருப்ப இப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு சீனிய மேலே பார்க்கணும் அப்படின்னு எங்கிட்ட வேலை பார்த்த பசங்களாம் ட்ரௌசர் போட்டு வந்த பசங்க இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசுல இருக்கானுங்க சீனிமா இருக்காடா சீனிமாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு அவன் சீனிமாக்கெல்லாம் போயிடுச்சு சார் அப்படின்னா சீனிமா யாரும் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெல் சேராமல் தெரிஞ்சிருக்கோம் பத்து நெல் சேராமல் சேர்ந்தது ஒரு சீனியமா சீனியமா நெல்லிலே பறந்து நெல்லிலே விழுந்து நெல்லிலே சித்து போயிடுச்சு விவசாயத்துக்கு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி நடக்கிறது வந்து டெல்லியில் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒன்று இருக்கு ஐஆர்ஐன் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவங்க அங்கே பாஸ்மதி நிறைய பண்ணிட்டாங்க நல்ல வாசனையான பாஸ்மதி அதை காவிரி பாசனாபதி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஆடுகரில் வந்து அவங்க நிறைய பயிரிட்டுட்டு இருக்காங்க இனப்பெருக்க விஞ்ஞானிகள் தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இனப்பெருக்க செஞ்சு ஒன்னும் ஒரு புது ரகம் வரும் இல்லையா அதுல ஒரு வயல்ல போட்டுட்டீங்கன்னா அதுல எந்த கொத்துல வந்து நமக்கு தேவையான ரகம் உயிரின ரகம் வந்திருக்குன்னு தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கணும்ல அத்தனைமே வராது ஒரு வீட்டுல அஞ்சு பிள்ளைங்க பிறகுன்னா அஞ்சு பிள்ளைங்க வித்தியாசம் இருக்கும் அப்பாவுக்குள்ள குணம் தலை தூக்கிற குணம் எந்த குழந்தைக்கு வந்திருக்குன்னு தெரியாது போக போகதான் தெரியும் அப்ப அடிச்சிருந்தேன்னா பையன் கை நீட்டுவான் அப்ப அந்த குணம் எந்த நெல்லுக்குன்னு தெரியாது எல்லா விஞ்ஞானியும் கையை கேட்டு போய் சீனியம் மேட்ட நிற்பாங்க சீனியம்மா அவனுக்கு தமிழும் தெரியாது அந்த மாதிரி தமிழ் தானே தெரியும் இவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது இவங்க நார்த் இண்டியனா இருப்பானுங்க அப்படியே பயபக்தியா கெஞ்சி கேட்பாங்க சீனியம்மா இது எதுல வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சீனியம்மா நெல் மூக்கு பார்த்து சொல்லுவோம் சாமி இது சாமி அப்படின்னும் அது எதை கையை காட்டுதோ அதை பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணி கட்டிடுவாங்க விஞ்ஞானம் வளர்ந்தது விஞ்ஞானிகள் மட்டும் கிடையாது யார் இந்த பயிரோடய வாழ்ந்தாங்களோ யார் அந்த மண்ணோடைய வாழ்ந்தாங்களோ அவங்களால தான் ஸோ அப்பேர் பேட்ட சீனியமா இன்னைக்கு இல்லை நம்பி பார்த்து கஷ்டமா இருந்துச்சு சரி எப்பேர் பேட்ட ஆள் போயிட்டாங்களே அப்படின்னு அந்த மாதிரி யாரும் அந்த மாதிரி யார் இப்போ உங்களுக்கும் தெரியாதுல்ல யாருக்குமே தெரியாது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த நுட்பங்கள் இந்த கல்லூரிகள் விவசாயங்கள் எல்லாருமே நம்ம ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிவிடுறோம் இதுன்னா என்ன பிரயோஜனம் இத்தனை காலேஜ் வச்சிருக்காங்க இத்தனை விஞ்ஞானிகள் வச்சிருக்காங்க இத்தனை ஜேடி வச்சிருக்காங்க இவங்களாம் எதுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட்லட்டு இன்னைக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்க அத்தனை ரகங்களும் யாரு கண்டுபிடிச்ச ரகங்கள் இன்னைக்கு பால் குடிக்கிறோம் பால் எங்க இருந்து வந்துச்சு டாக்டர் யாரால வந்துச்சு பாலு சோ படிச்சவங்க இன்னும் இல்ல நம்ம வந்து இந்த நாட்டுக்கு இந்த மண்ணுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம் நான் சாப்பிட்ட சாப்பாடே வந்து எனக்கு எந்த வயலும் காரணம் நான் அதுக்கு நான் எந்த வயலையும் காரணம் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் உழைச்சாங்க நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் பணம் ஒரு பேப்பர் தான் பணம் பணமே கிடையாது பணம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது எப்படி காலமனு ஒன்று இல்லையோ அது மாதிரி பணம்னு ஒன்று கிடையாது பணம்ன்றது ஒரு பேர் ஒரு பண்டமாற்று முறைக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எந்திரம் அவ்வளோதான் பணம் கொடுத்தனால நீங்க நல்ல ஒரு நாளில் கொண்டு வந்துட முடியாது நெல்லுக்கு இத்தனை நாள் அவ்வளோ நாள் ஆகும் அதுக்கு அத்தனை உழைப்பு வேணும் தண்ணி வேணும் இயற்கை வேணும் அதெல்லாம் வேணும் ஒரு வரும் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நெல் மூட்டையை சம சமப்படுத்த முடியாது எத்தனை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்க நுட்பத்தோடு தீக்கு போட முடியாது ஸோ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே விஷயத்தை தான் பேசினாங்க விவசாயம் செழிப்பாக வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஸோ விவசாயம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நெல் சாகுபடிங்கிறது இன்னைக்கு வர சொல்ல கணக்கு பார்த்தா இந்த பழைய பழமொழி தான் புலவன் கணக்கு பார்த்தா புழக்க மிஞ்சியாது அப்போ அதை இன்னும் விவசாயம் தோக்கக்கூடாது எந்த காரணத்துக்காக எப்படி கோயில் இந்த மண்ணை விட்டு போகக்கூடாதோ இந்த கோயிலை காக்கிறது நம்ம கடமையோ இந்த மாதிரி இந்த மண்ணில் இருந்து நெல் போகக்கூடாது விவசாயம் போகக்கூடாது அது யாருக்காகவும் இல்லை நமக்காக நம்ம பிள்ளைகளுக்காக வேறு யாருக்காகவும் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் அரசாங்கம் அப்படி தான் இருக்கும் இவங்க அப்படி தான்
வருமானம் வேற லாபத்தை நான் சொல்றேன் நமக்கு இன்னும் அதை ஒரு தொழில் இல்ல லாபகரமான ஒரு பார்வை நமக்கு இன்னும் வரவே இல்லை ஒரு பொருளாதார ரீதியாக அதை பார்க்கும் பக்கம் இப்ப நீங்க யாவரிய பாருங்களேன் நீங்க யாவரிய பாருங்க அவன் கேட்பான் இந்த கடை வச்சுன்னா எனக்கு எவ்வளவு நிற்கும் மாசத்துக்கு அந்த மனோபாவமே வரவே இல்லை இன்னும் இன்னும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம இன்னும் சொல்லி கொடுக்கல பணம் என்பது முக்கியம் பணத்தை ஈட்ட வேண்டும் சரியான முறையில் ஈட்ட வேண்டும் சரியான முறையில் நிர்வாக நிர்வகிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பணத்தை கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு பத்திரமா சேமிச்சு புத்திசாலித்தனமா செலவழிச்சு இன்னும் அது பத்து மடங்கா பெருக்கணும் பணத்துல கண்டிப்பாக நீ ஊதாரியாக இருக்க கூடாது அஞ்சு பைசா செலவழிச்சாலும் அளவுதான் செலவழிக்க தெரியணும் அப்படிங்கிற பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வரல சோ விவசாயம் இன்னும் செழிக்க வேண்டும் லாபகரமாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம் அது லாபகரமா நடந்திருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு பல இடங்கள்ல பல விவசாயிகள் வந்து அவங்களே பெரிய விஞ்ஞானிகள் தான் அவங்களே புதுசு புதுசா கண்டுபிடிச்சு புதுசு புதுசா பண்ணி சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன இந்த வெற்றி இன்னும் பரவலாகல உங்களுடைய அனுபவத்தை நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க அது உங்க ஊருக்கு போகணும் உங்க தெருக்கு போகணும் உங்க ஊருக்கு போகணும் பக்கத்து ஊருக்கு போகணும் எல்லாத்துக்கும் போகணும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோள் சோ அந்த முறையில எங்க விஞ்ஞானிகளாம் சேர்ந்து இந்த விவசாயத்தை எப்படி நம்ம என்ன லாபகரமா நடத்த முடியும் என்னென்ன சின்ன சின்ன தொழில்கள் சேர்த்து செஞ்சோம்னா அதை இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் சொல்லுவாங்க எல்லா பணத்தையும் ஒரே இதில் போடாதீங்கன்னு வாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரே ஷேரில் ஒரே கம்பெனியில் பங்கில் வந்து நீங்கள் போடக்கூடாது அதை பிரிங்க நாலு அஞ்சு கம்பெனியில் பிரிங்கன்னு வாங்க அதே தான் இங்கேயும் இருக்கிற பணத்தை ஒரே இடத்துல போடுறதுக்கு பதிலாக இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் பணத்தை பரவலாக்கது ஒரு விஷயம் அதுகள் ரொம்ப பணத்துக்கால் ரொம்ப இன்னைக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன தண்ணி நீங்க பணத்தை நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இல்லையோ தண்ணியை நீங்கள் பகிர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் நீங்க இருக்கிறது நேற்றுக்கு ஒருத்தட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இதே தஞ்சாவூர்ல இருந்து டாக்டர் செல்வராஜன் ஒருத்தர் அவரும் விவசாய குடும்பம் தான் தலை சிறந்த வேலை இருந்தீங்க டெல்லியில இருந்தார் அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசகராக இருந்தார் அவர் சொன்னாரு ஏய் நானா இருந்தேன்னா தஞ்சாவூர்ல வந்து நெல்லை போட வர மாட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னாரு அல்லாச்சி என்னஞ்சு இப்படி பேசிருக்கேன் நமக்கு எல்லாம் நிலங்க வச்சிருக்கோம் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதனாலதான் சொல்றேன் வேணாம் சொல்றேன் அப்படின்னாரு அவர் சொன்ன விஷயத்த நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கல நான் கூட கொஞ்சம் கோவப்பட்டேன் ஒரு விவசாயம் எதிர்த்து இப்படி பேசுறீங்களே அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார் அப்படி கிடையாது நம்ம எவ்வளவு தண்ணி செலவழிக்க தெரியுமா நெல்லுக்கு அந்த தண்ணிய ஒழுங்கா செலவழிக்க கத்துக்கிட்டோம்னா இவ்வளவு நெல்லு நமக்கு தேவைப்படாது அப்படின்னாரு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நெல்லை உருவாக்கினா போதும் மிச்ச தண்ணியை வச்சு பணத்தை பண்ண பார்க்கணும் நெல்லை காசு கொடுத்து வாங்க முடியும் தண்ணியை காசு கொடுத்து வாங்க முடியுமான்னு கேட்டாரு என்கிட்ட நமக்கு நெல் இல்லைன்னா பக்கத்து ஊர்ல வாங்கிக்கலாம் பக்கத்து நாட்டுல வாங்கிக்கலாம் தண்ணி இருக்க ஊர்ல இருந்து தண்ணியை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னாரு சோ பணத்தை எப்படி நம்ம பரவலா பல தொழில்களில் முதலீடு செய்யறோமோ அதே போல இன்னைக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமா போய்விட்ட தண்ணியையும் எப்படி வேளாண் வேளாண் சேர்ந்த தொழிலில் அதை பயன்படுத்தி லாபத்தை அதிகரிக்கப்பட அதிகரிக்க வேண்டிய வழி என்ன அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக இந்த பயிற்சி நடத்தியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எப்படியாச்சும் இந்த விவசாயம் ஜெயிக்கணும் இந்த மண்ணில் எப்படியாச்சும் ஒரு நாலு விவசாயி மேலே வரணும் சிக்கலுக்கு வந்துட்டு போனால் ஒரு நாலு பேர் ஒரு ஒருத்தர் பயன்பட்டால் கூட போதும் இதெல்லாம் மக்களோட பணம் தான் இந்த இடத்துல கட்டி வச்சு சம்பளம் கொடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அது மக்களோட பணம் தான் இது விதைப்பண்ணியா இருந்துச்சு இல்லையா முதல்ல விதைப்பண்ணியா இருந்தது ஏன்னா ஆராய்ச்சி நிலத்துல உருவாக்கி அந்த வரட்டி கண்டுபிடிச்சி பல ஊர்கள்லாம் விவசாயம் பண்ணி பார்த்து சரி பரவாயில்ல இந்த மகசூல் நல்லா இருக்கு இதை கொடுத்துடலான்னு சொல்லி அவங்க அரசாங்கத்துல சரி சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு தான் கொடுப்போம் விவசாயத்துறை கொடுத்து நீங்க இதை பல்கி பெருக்கம் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு அதுக்கு விதைப்பண்ணைகள் வச்சிருப்பாங்க அப்படி இருந்த விதைப்பண்ணை தான் இது அதுதான் இப்ப வேளாண் அறி உழவர் வேளாண் மையமா வேளாண் அறிவியல் மையமா மாற்றப்பட்டது அதனால இனி நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் நான் வரவேற்கிறேன் ஆஹ் எதாவது இருந்தாலும் தயவு செய்து கேட்டுக்குங்க இப்போ தோணாது கேள்வி இப்ப கேள்வி எல்லாம் தோணாது அதுக்கப்புறம் தான் தோணும் செய்யறப்ப தான் தோணும் ஐயோ இதை கேட்க மாட்டோமே அதை கேட்க மாட்டோமே இவர் இப்படி சொன்னாரு நடக்குமா இது இன்னும் பரிச்ச பையன் பாவம்னு சொல்றான் அனுபவம் இல்ல போல அவனுக்கு இப்படி செஞ்சா எப்படி வரும் கேள்விகள்லாம் வரும் தயவு செய்து அவங்க நம்பரை வாங்கிங்க எப்படினாலும் கேளுங்க நல்ல எல்லாம் இளைஞர்கள் எல்லாமே
இந்த பயிற்சியையும் இந்த பயிற்சி மையத்தையும் பயன்படுத்தி பயன் பயன்பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தாழ்மாடு கேட்டு இந்த பயிற்சியை தொடங்கி வைக்கிறேன் மிக பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் இங்கே அழைத்தமைக்கு இங்கு உள்ள அனைவருக்கும் நன்றியையும் வந்த உங்களுக்கும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்